Hai hey, Teliutizen, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putra da, dosen sistem digital Ini pertemuan 4 yaitu Aljabar Bulian Dalam video ini kita akan belajar mengenai Canonic Simak terus Jadi apa itu bentuk Canonic? Bentuk Canonic itu masih terusan dari min term Nah dalam bentuk Canonic ini dipersingkat lagi Nah, kalau sudah dipersingkat nanti bisa lebih e, mudah ditulis lagi dan lebih mudah juga dipahami ini masih melanjutkan dari contoh video sebelumnya kalau anda masih ingat ya ini e, kalau misalnya SOP berarti min term berarti ini tadi 0 1, e, 3, dan 7 sudah ditulis di sini F, X, Y, Z sama dengan M0, M1, M3, M7 Nah, bentuk kanoniknya berarti dengan menggunakan sigma. Ya, jadi um, kita tulis sigma karena dia min term, tulis M dalam kurung angka-angkanya. Nah, satu tiga tujuh ya yeah. ini untuk min term canonic min term nanti di video berikutnya kita uh, canonic max term nah ini adalah contoh yang kedua untuk max term masih tabel yang tadi kalau anda masih ingat kalau max term itu ngeliat nolnya bukan ngeliat satunya berarti kalau lihat nolnya berarti ini adalah m besar dua m dua kali m empat kali m lima kali m enam Nah, gimana cara bentuk kanoniknya? Kalau tadi penjumlahan sum, sum itu menjadi sigma, sigma itu S dalam Yunani. Jadi, kalau misalnya produk, disingkatnya P, jadi P dalam Yunani adalah, itu ada, kita tulis sama dengan P besar, tulis M-nya, M besar, kalau M kecil salah, jadi itu minta bisa di situ di dalam kurung anggotanya anggotanya 2 4 5 dan 6 nah itu berarti kita sudah membahas kanonik min term dan max term mari kita bahas contoh yang baru untuk semuanya nah kita di sini ada soal baru soalnya ada Tulis persamaan bulian dari tabel kemenangan berikut. Nah, sekarang tabelnya beda. Nah, baru. Nah, sekarang tulis dalam semua bentuk. Sop, post, min term, max term, canonic min term, dan canonic max, max term. Kita mulai dari sop. Sop itu kita lihat angka satunya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling atas berarti X aksen, Y aksen, Z. Yang ini X aksen, Y, Z. Yang ini X Y aksen, Z aksen, yang ini X, Y, Z aksen, yang ini X, Y, Z. Nah, jadi, untuk sop, ini ya, X aksen, Y aksen, Z, X aksen, Y, Z, X aksen, Y, Z, X, Y aksen, Z aksen, X, Y, Z aksen, X, Y, Z. Hmm, terus dari situ, Bentuk berikutnya adalah kita min termnya. Min termnya seperti apa? Kita lihat ini adalah untuk satu yang nah, yang ini adalah 0, 1, 1 berarti 3. Ini adalah 1, 0, 0 berarti 4. Ini adalah 1, 1, 0 berarti 6. Ini 1, 1, 1 berarti 7. Kita lihat. 1, 3, 4, 6 dan 7 nextnya kita akan ke kanonik, nah, kanonik berarti tinggal disingkat nah, sigma M 1, 3, 4, 6, 7 sekarang kita ke pos nah, pos itu berarti kita lihat nolnya berarti yang pertama yang pertama berarti yang paling atas nah, ini berarti Uh, X, Y, Z karena dibalik 
kalau misalnya 0 berarti dia tidak aksen terus yang 0 berikutnya ini X, Y aksen plus Z saya isi tahu 3, ini cuma 3 karena itunya 5 berarti lawannya 0 nya berarti 3 nah yang ke terakhir yang ketiga adalah nah, X aksen, Y Z aksen, berarti X aksen plus Y plus Z aksen mari kita lihat Yes. Ya, benar ya. X plus Y plus Z, X plus Y aksen plus Z, X aksen plus Y plus Z aksen. Nah, sekarang, max termnya. Max termnya berarti yang paling atas ini adalah M yang ke 0, karena 0, 0, 0. Yang ini berarti 0, 1, 0. Nah, desimalnya 2, berarti M2. Misalnya so, ini 1, 0, 1, berarti dalam desimal 5, berarti M5 ada 3. Kita lihat jawabannya. Yes. Nah, benar ya, 0, 1, dan 5. Nah, yang terakhir berarti sigma M, eh, sigma P, P M, 0, 1, 5. Nah, P, M, 0, 1, 5. Maka kita sudah mendapatkan semua jawabannya. Nah, itu adalah akhir dari video ini. Dalam video ini kita berhasil membahas mengenai Kanonik. Nah, dalam video berikutnya kita akan membahas masuk ke penyederhanaan. Jadi stay tune terus. Terima kasih atas perhatian Anda.